morgens um 6. Der Rucksack ist gepackt. Zur Abwechslung geht es mal mit der Bahn in die Schweiz. Und auf dem Weg zum Bahnhof sammle ich Mutti ein. Mit der Bahn fuhren wir zunächst bis Basel, dann weiter nach Luzern und zum Schluss ins Herz der Schweiz nach Obwalden. Hier war der Ausgangspunkt für die nächsten drei Tage. So, jetzt geht's hier mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus. Dear guests, welcome to the steepest Cochrane train of the world. My name is Nina Helsenstein and I'm your driver. I wish you a nice drive to Mount Pilatus. Mit der Pilatusbahn, der steilsten Zahnradbahn der Welt, ging es von Alpnachstadt während der rund halbstündigen Fahrt hinauf auf das Pilatus Bergmassiv mit einer maximalen Höhe von 2132 Metern. Das Bergmassiv liegt im Grenzbereich der Kantone Luzern, Obwalden und Niedwalden. Es besteht aus mehreren Gipfeln, darunter als höchster Berg das Tomlishorn. Das Wetter war wunderbar und wir hatten bereits einen herrlichen Blick bei der Auffahrt, welche jedoch von der Pilatus Aussichtsplattform nochmal übertroffen wurde. Ich wanderte auch auf den Gipfel des Esel mit 2118 Metern, nicht nur um nochmal auf Luzern und den Vierwaldstädter See zu schauen, sondern auch um einen Geocache zu loggen, was natürlich trotz der vielen Besucher von Erfolg gekrönt war. Neben diesen atemberaubenden Aussichten ist auch für das Leibliche wohlständig gesorgt. Mehrere Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein. Selbstverständlich trifft man hier auch auf Alphornbläser und andere Unterhaltung. Am dritten Tag ging es auf das Stanzerhorn, dem Hausberg von Stanz mit einer Höhe von 1897 Metern. Die Fahrt mit der Stanzerhornbahn ist zweigeteilt. Zuerst ging es mit der historischen Stanzerbahn zum Umsteigepunkt Kelti, dort folgte das eigentliche Highlight, die Cabriobahn. Diese einzigartige Luftseilbahn bietet ein offenes Oberdeck und so den freien Blick bei der Auffahrt. Oben angekommen spazierten wir langsam weiter hinauf. Bei den Murmeltieren ließ ich Mutti zurück und ich erklomm den Gipfel des Stanzerhorn und blickte abermals hinunter auf den Vierwaldstätter See, aber auch hinüber zum Pilatus.
Nach dem kurzen Abstieg sammelte ich Mutti wieder ein und gemeinsam liefen wir ein gutes Stück den Panoramaweg entlang. Auch hier bot sich mir die erfolgreiche Geocache-Suche, bevor es zurück zur Bergstation für einen Mittagssnack in der Sonne ging. Beim Scheinwerfer, welcher 1895 zu Zwerbezwecken installiert wurde, fand ich einen weiteren Geocache. Der Weg führt uns ebenso vorbei an einem Grand Tour of Switzerland Fotospot für die Stanzerhornbahn. Am Abend ergab er sich noch spontan die Möglichkeit zum Besuch des Dorffestes in Sachsen mit Alpenbläsern und Jodelchor. Grund unserer Reise war natürlich auch meine regelmäßige Teilnahme am Switzerland Marathon Light, der diesmal sein zehnjähriges Jubiläum feierte. Die Stimmung war wie immer großartig und bei so einer Umgebung fällt das Laufen auch leicht. Ein anderer und viel wichtiger Anlass war ein lang gehegter Wunsch meiner Mutter. Die Fahrt mit dem Glacier Express. So ging es für uns mit dem langsamsten Schnellzug der Welt von Chur durch die Rheinschlucht über den Oberalppass bis nach Zermatt. Der Panoramazug bietet nicht nur eine tolle Aussicht, sondern neben der kulinarischen Erfahrung auch einen Audioguide, sodass man auch immer weiß, wo man schauen muss und was man sieht. Von Zermatt ging es mit der Gornergradbahn hinauf auf das Gornergrad, einem Bergkamm mit einer maximalen Höhe von 3135 Metern. Schon bei der Auffahrt hatten wir bereits einen tollen Blick auf das Matterhorn. Oben 
oben angekommen war die Aussicht überwältigend. Von dort oben sind 29 4000er zu sehen und selbstverständlich auch das berühmte Matterhorn. Die leichte Gelegenheit einen virtuellen Geocache zu loggen nutzte ich selbstverständlich, aber bei meiner kleinen Wanderung am Gornergrad blieb der Erfolg einen weiteren Geocache zu finden leider aus. Neben Hotel, Restaurant und Souvenirshop bietet auch die Erlebniswelt Zoom the Matterhorn einen weiteren interessanten und interaktiven Einblick auf die Umgebung des Matterhorns. Ein Besuch ist empfehlenswert. Am letzten Urlaubstag in der Schweiz hatte ich nochmal Großes vor. Wenn man jeden Tag auf das Stucklikrets in einer Höhe von 1800 Meter hochschauen kann, möchte man auch mal da hinauf. Nachdem ich mehrere mögliche Routen ausmachte, ließ ich mich ein Stückchen hinauffahren, bevor meine Wanderung begann. Zu Beginn verlief der Weg noch entlang von gut sichtbaren Wirtschafts- und Wanderwegen, welche dann doch in gröberes Geröll übergingen. Je weiter hoch ich kam, desto schwieriger waren die Markierungen der Wanderwege sichtbar, welche auch über Weiden führten und daher auch keine eingetretenen Pfade mehr vorhanden waren. Da im Sommer hier oben die Rinder ganztägig allein draußen stehen, gab es ein paar Situationen, in denen ich viel Geduld haben musste. Mit ordentlichem Respekt hielt ich Abstand und wartete, bis die schmalen Wege frei waren. Ich gebe zu, etwas Angst vor Kühen zu haben, aber die Aussicht tröstete darüber hinweg.
Das letzte Stück hinauf zum Gipfel war doch sehr steil und beschwerlich, aber am Ende wurde ich mit einem tollen Blick über den Sarnersee und den Kanton Obwalden belohnt. Auf dem Weg hinunter machte ich noch einen kurzen Abstecher zu einem Geocache nahe des Gipfelkreuzes, bevor es in den langen Abstieg ging. Nach gut 6 Stunden, rund 12 Kilometern, über 600 Meter hinauf und 1200 Meter hinunter, wurde ich fröhlich empfangen als Abschluss dieser schönen Reise durch die Schweiz. <lacht> 